，刚刚那两个人是怎么回事？好像不怀好意。不成，还是赶紧回安家比较安全。我就不跟你打哑谜了，很简单，我们要你离开这个城市，永远都不要回来。我跟你们无冤无仇的，干嘛要这么对我？怎么了？我就是看你不顺眼。你要是不答应的话，啊、来，搬不搬？我们一家人都住在这，干嘛要搬？况且我们家还……那就全家搬走。我警告你，你要是不搬，下次砸你的就不是鸡蛋，可不是花盆。又或许哪天……你爸住的病房会着大火、啊，都说不定啊！你怎么会知道我们家的事？到底是谁啊？<笑>这你就别管了，只要你永远离开这里，从我们兄弟眼前消失，自然就不会有麻烦。顺便告诉你，你的底线，我们都掌握得一清二楚。哼，你躲得了一时，躲不了一世。你爸这种情况，你难道不替他着想吗？可以。我答应你们搬走，但要给我一点时间。好。哼。走。哎，小张。少爷走。发生什么事了？怎么弄成这样？没什么我。我自己不小心摔了一跤，然后坐在鸡蛋上了。摔的？嗯。走的好好的，怎么会摔跤呢？我，你也知道，我有时候粗心大意的，呃，嗯，没摔的怎么样，就是弄脏了点儿。小张，这不可能是你自己弄的，你告诉我，是不是范玉欺负你？呃，当然不是，跟少奶奶一点关系都没有。您不要误会，他是我自己摔的。别袒护他了，范玉的心思。我很清楚，他终究对你还是有成见。不是的，亚康，我在你心里到底是个什么样的人？你为什么总是要误会我？我可是你老婆。范云，你听我说。你应该听我说。我对小城早就已经释怀了。我对他没有恨，你是我的丈夫，为什么你不相信我？如果我是这么失败的老婆，为什么你还要到医院去照顾我？好了好了好了，是我误会你了，我道歉。你刚出院，别太激动。我能不激动吗？你在背地里这样说我，如果你是跟爸说跟妈说，我都可以接受。谁叫我嫁进了你们安家？可是你却跟他说，他只不过是个外人。难道我在你心中的地位，真的连个保姆都不如吗？你别捕风捉影，事情不是你想的这样。你老实告诉我，你是不是爱上他了？说，说话！别胡思乱想了，去休息吧。我带你回房间。你放手！你是不是爱上他、啊？少奶奶，您别激动，我跟少爷是清白的，而且我答应过你的。你走！哎，小张，你这个坏女人，你不会有好下场的。范宇，你干嘛？少爷，您还是去安慰少奶奶吧，我自己去清理干净。你留在这的目的，不就是为了少君吗？现在安家的人，他们这样对我，恐怕以后连和少君说话的机会都没有。你还有这样任性到什么时候？想想爸、妈，想想程勇，为了他们好，你应该离开这里。都怪我不够坚强，我不能再陪你走下去了。少君。
会带着家人离开这里，但是要给我一点时间。好，我答应你们伴走，我会带着家人离开这里，但是要给我一点时间。怎么样，俊爷？说好的尾款，你看是不是？这个你不用担心，等陈化真的走了，尾款我一定给你们。哎，俊爷，你可不能这样，我们兄弟也尽心尽力了，你说我犯得着为这点钱难为你们？怪只能怪成化这个女人变数太多，要是她没走，我却把钱给你们了，我不冤得慌吗？君爷，哎，行了行了行了行了，你们先走啊，有事我们通电话，记住了，以后别在这儿见面，出去吧，走。哎、二位慢走啊，这两个人是谁啊？合作厂商的工人过来请款的。哦，对了，告诉你一个好消息。什么好消息啊？你猜。怎么，减肥成功了？哎呀，要跟你说点正经事，就知道调侃人家。<笑>女人的心思我哪猜得着啊？啊，你就直接告诉我吧。我跟你说啊，嗯，爸答应给我们买房了，以后我们就可以搬出去过二世界了。嘿嘿。爸真答应了，他不会骗我的。真是的，早知道可以办理安家，就不用花钱雇那群保富了。哎，怎么了？爸给我们买房，你不开心啊？没有，我很开心。我只是想啊，这个房子应该是由我来买，却让你爸破费，所以我觉得有点惭愧。哎呀，还分什么你我呀？以后你就是安氏企业的接班人了。我的不就是你的吗？哎，是啊，现在我们有了自己的房子，以后我们要更加努力了。努力什么呀？生孩子。讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！